亲友们好，我是非著名不专业解说四郎，今天给大家分享一盘魔术阳关林的精彩对局，出自一九七七年全国象棋个人赛，红方是魔术阳关林，黑方是象棋大师王国栋，这盘棋有好多妙手啊，咱们来看一看啊，开局魔术家中炮，黑方跳马，红方上马，黑方出车，红方没有出车，先挺兵，黑方互挺一卒，红方继续跳正马，黑方也跳正马，红方出车。走到这儿呢，黑方进炮过河，随时准备平炮打兵亮车，那红方就冲中兵。这里一般的黑方会选择双炮过河。本局呢，黑方把炮提到巡河，这手棋可不多见呢。黑方一个炮占兵线，一个炮在巡河，左右交错。这里边还有个学名叫做过河鸳鸯炮，这种走法呢是在上世纪六十年代初非常流行的啊。那这招棋有什么用呢？首先，红方不能冲兵了，黑方平炮反将。这里红方如果冲兵踩炮，那黑方就拱过来。红方如果踩炮，黑方用卒一拱。这个棋呢是比较不错的啊。我们看一下当时怎么走的。当时呢，红方就往中路跳马，下一招准备往前冲中兵。那黑方就先把这兵打了，准备亮车。红方呢先出车啊，黑方也跟着出车。红方进炮封锁，那黑方中路比较空，先补一手象啊。这时候魔术先补手势，那么下一招不出意外，红方要往前冲中兵了。这里黑方呢，其实应该先退炮，先防止红方冲兵。当时呢，黑方选择进炮啊，先瞄着红方的马。那魔术这马有根呢，不理，先往前冲兵。黑方拱过来，红方打一将，黑方补势。接下来红方上马踩马，黑方呢就往中路一跳。当时魔术呢把中炮退回来。哎，放任黑方这个马过河，那黑方还真过河了啊！这时候魔术又回来了，把这个马就堵死了，相当于关门打狗了啊！那黑方就先上马连环，这棋呢也暂时没事儿。红方呢先补手象啊，那黑方一看你补象，补象也冲卒过河，那他为什么要这样走呢？哎，其实呢也很明显，就是说如果红方吃了。黑方会上马踩中炮，哎，就这么个意思啊。当时呢，魔术没有管，他选择上马别住黑方的马腿儿。哎，你想踩中炮没门儿。那黑方一看马踩不着，用卒拱一下吧。那魔术就进了一步炮，而且这手悄无声息的进炮，这里面暗藏着一个非常毒辣的陷阱。大家呢可以先暂停，考虑考虑这个陷阱是什么。好，我直接开讲啊。假设黑方没有看出来，比方说进卒，那红方就惊天妙手，弃车打马。这一打马，你说黑方怎么办呢？你是吃车，你还是踩炮啊？首先，咱们来看一下吃车啊。吃车的话，红方就平炮了。现在准备马炮绝杀，这个棋黑方怎么解？这里首先黑方出将是不行了，那也是马炮绝杀，这个棋挡不住啊。这里黑方无非就是跳马挡。或者是把车放在这儿，结果都一样。红方除了马炮，还能卧槽一将。这里一出来，再重炮绝杀。你说这棋多狠吧？那刚才我们讲的不是黑方吃车吗？那如果他踩炮行不行呢？那这也白费啊。红方杀车一将，黑方只能落势了。你要是落象的话，杀象直接就死了。他黑方只能落势。那落势，红方就卧槽一将，黑方只能上将。红方一退车，鸡鸡了。这个棋呢，我得先把这个陷阱给大家说一遍，然后我们再回到实战啊。这里红方一进炮，下一招魔术就准备打马了。那么这个棋黑方就没解了吗？其实这里黑方还真有解。这招棋呢就是平卒，平卒以后黑方这个炮就有炮架了，红方就没有卧槽的棋了。哎，就是这么个意思啊。那我们看看实战黑方怎么走的。那么由于这个陷阱里边杀招比较多。黑方可能只看出了一个啊，当时呢，他选择进了一步车，他用这种方式把这个卧槽点给看住了。那你说这个棋能行吗？那么紧接着魔术惊天妙手弃车砍炮。这里如果黑方吃车，这个棋咱就不用讲了吧？之前已经讲过了，知道怎么杀了吧？所以说这个棋他不敢吃啊，那不敢吃车，你也不能瞎躲车啊。你要是往边路上躲。那红方白吃个炮呢？你说这无形当中丢俩炮，这咋玩了？那当时啊，黑方就硬着头皮把局放这儿了
来捉红方的马，但是你这招棋一走，刚好别住自己的象腿啊，那红方就打象一将，那这一将黑方也不能称势，不然红方打马又是一将，他只能出将了啊。那出将以后，魔术也没有着急跟他换，红方吃炮，黑方吃马啥的，当时他把局往上一提。准备平了赵一将，然后给马打掉。那黑方一看这可不行啊，赶快充足啊，给这局挡住。那魔术一看呢，暂时没啥棋了，先把炮吃了再说。黑方也吃个马啊。那么吃完马，黑方这个局可在炮口之下呀。那魔术简单给局打了，黑方也把局吃掉，一个交换啊。那换完以后啊，魔术这个中炮还在象口里呢，他赶快把炮平开。这时候黑方赶快充足，把局亮出来。那魔术就沉炮下底了，黑方这里呢选择平车捉炮，其实这里黑方也可以考虑捉这个底炮。那你看黑方捉这个炮，红方理都不理啊，直接居看底象了。这吃完底象，黑方一看这个棋不能吃炮，吃完以后车没了，当时呢他又先上将了啊。那魔术再给一将，他又回去了。这时候红方退车保住这个炮。那么接下来，黑方又走出了一个无关紧要的棋，这确实看出实力的差距啊。他怎么走呢？他选择回马踩车。那魔术一抬手，这个车不管了，平炮打边卒。因为这个棋你不敢踩啊，你踩了下底炮闷死了。这老将上不来，二楼还有炮呢，所以说黑方不能踩。其实刚才啊，黑方如果不踩车的话，他冲个边卒这个棋都不错。那现在不是轮到黑方走了吗？当时他也开始对攻了，他往上跳马，心想这个棋没法防了，越防越坏。那魔术就先下底一将，这一将黑方不能上将了啊，不然平局一步杀。这是一个横向的铁门栓啊。那这个棋呢，黑方呢不能动将。当时呢，他又垫马了啊。走到这儿啊，魔术一看这个火力不够，他又再往上跳了一个马，这里踩着车，踩着小卒。那黑方就先平局抓一下这个炮。红方把炮一躲，你说躲的这个点都挺气人啊，刚好是马脚，黑方这个马都急坏了，那没招儿踩不了啊。黑方呢就捉了一下这个炮，那魔叔呢是早有预谋，他选择平车杀边卒，现在车下底可就死了，黑方没有信心吃炮，那黑方就选择称势，这时候红方给马一打，黑方给炮一拱，现在拱着红方的马，那魔叔上马踩卒。黑方把炮一吃，紧接着魔叔下底一将，黑方只能上将，魔叔平车杀士，一招毙命。走到这儿，黑方就认输了啊，因为黑方这个车马呢，有可能就被拉一辈子了。黑方外边还有一个马，两个兵呢，这个棋黑方含恨而死。魔叔真是棋力高超，让人钦佩啊。好了，一切呢也该归于平静了。亲友们觉得精彩的，你倒是点个赞呢、啊！下期咱们再会。